நடந்தாட்டுக்கு <laughs> சொல்லுங்க <laughs> இந்த போட்டோ ஓகே தானே ம் சூப்பர் சூப்பர் நீ கலக்கு தங்கச்சிமா கலக்க கூடாதுனே ஒட்டணும் ஐயோ என் தங்கச்சிக்கு இருக்கிற அறிவு சரிங்க ஆபீசர் நீங்க பண்ணுங்க சீக்கிரம் பாத்து பாத்து வலிக்க போகுது உனக்கு இவ்வளவு வயசாவுதா ஆட ஆட எங்க அப்பா உம் கலெக்டர் அம்மா கையெழுத்துனா சும்மாவா அண்ணே இப்பதான் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மே போடுறோம் அதுக்குள்ள கலெக்டர் என்று கலாக்கிறீங்க பாத்தீங்களா இல்ல தங்கச்சிமா அப்படி எல்லாம் நம்பிக்கை இல்லாம எல்லாம் பேசக்கூடாது கையெழுத்து போடும் போது கலெக்டர் ஆன மாதிரி ஃபீல் பண்ணணும் அதுதான் கான்பிடென்ட் கான்பிடென்ட் தான் முக்கியம் நம்பிக்கையோடும் <laughs> 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 நீங்க என்ன நம்புறீங்க என்ன சப்போர்ட் பண்றீங்க அதோட நீ பாட்டிக்கலாம் சார் थैंक यू சார் தங்கச்சிமா கையெழுத்து போட்டல கலம்லமா கலம்லடு வாங்க போ இந்தாங்க சார் ஓகேமா நாங்க கால் பண்றோம் ஆ சரிங்க சார் போலாமா ஆ थैंक्स சார் போலாமா சார் வர சார் ஆ வாங்க போவாங்க <laughs> 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 
திங்கிறதுலே இருங்க பஸ் ஏறி நான் அனுமடத்தை பார்க்க போனோம் ஊருக்கு போகணுண்ணே ஊருக்கா ஆமாண்ணே அங்க அனுமடம் தனியா இருப்பாங்க மல்லிகா அம்மாவ பாத்துக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்படுவாங்க நான் போனாதான் கொஞ்சம் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆவாங்க என்ன தங்கச்சிம்மா இப்பதானே வந்து இறங்கின பாத்துட்டு இருக்கிற வேலைய பாதியிலே விட்டுட்டு வந்துட்டேன் வந்த வேலை முடிஞ்சிருச்சுல அப்ப பாத்துட்டு இருந்த வேலைக்கு போறது தானே நியாயம் இதெல்லாம் நல்ல பேசு உனக்கு ஒரு நியாயம் ஊருக்கு ஒரு நியாயம்னு வச்சுக்க நடத்து முதல்ல அனுவுக்கு போன் பண்ணு எதுக்கு கிளம்பி வரும்போது இருந்த சூழ்நிலையும் இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலையும் ஒரே மாதிரி இருக்குமா ஒரு வேலை வேண்டான்னு கூட அவங்க சொல்லலாம்ல அவங்களே வேணான் சொன்னாலும் நம்ம எப்படினா விடுறது அவங்க பாவம் முன்ன பின்ன இப்படி தனியா பாத்துருப்பாங்களா அவங்க வைத்தியசாலையில வேற இருக்காங்க சும்மாவே உடம்பு சரியில்லாதவங்கள தனியா வச்சிருக்கிறது சங்கடமா இருக்கும் அதுவும் வெளியூர்ல வேற இருக்காங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்கண்ணே நான் கூட போய் இருந்தா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் தெம்பா இருக்கும்ல நீ சொல்றதெல்லாம் புரியுது தங்கச்சிமா அண்ணனுக்காக ஒரு தடவை போன் பண்ணி வரட்டுமா கிளம்பிட்டுமான்னு கேளு ஒருவேளை நீ நாளை கிளம்பிவோ அப்படின்னு கூட சொல்லலாம்ல ஒரு சூழ்நிலையை விசாரிச்சுட்டு போறது ஒன்றும் தப்பு இல்லையே ஒரு போன் தானே தங்கச்சிமா அதுக்கு ஏன் இவ்வளவு யோசிக்கிற சரி விடுங்கண்ணே ஒரு போன் தானே மேடம் உங்களுக்கு இன்னும் டிஸ்சார்ஜ் டேட் இன்னும் வரலையே ஆமா ஆனா நாங்க முன்னாடியே கிளம்புறோம் அது இல்ல மேடம் பிளீஸ் டிஸ்சார்ஜ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க அமௌண்ட் எவ்வளவுன்னு சொன்னீங்கன்னா நாங்க கட்டிட்டு கிளம்புறோம் பிளீஸ் சரிங்க எனக்கு மட்டும் ஆசையா என்ன நீங்க குணமாக கூடாதுன்னு நீங்க நல்லபடியா குணமாகணும் ஆண்டி அதத்தான் நான் ஆண்டவங்கிட்ட எப்பவுமே வேண்டிக்கிட்டு இருக்கேன் ரெண்டு பேருக்கும் இப்போதைக்கு பெரியவங்கன்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு நீங்க மட்டும் தானே இருக்கீங்க உங்க கையில தான் எங்க குழந்தை வளரணும் ஆண்டி நீங்க அணுவ எப்படி ஆசையா பாசமா வளர்த்தீங்களோ அதே மாதிரி எங்க குழந்தையும் வளர்க்கணும் தான் என்னோட ஆசை அதுக்கு நீங்க எங்க குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் குணமானா போதும் அதுக்குள்ள ஏன் அவசரப்படுறீங்க பேசுனீங்களாமே கொஞ்ச நாள் இருந்திருந்தா சரியா இருப்பீங்களாமே சாரி ஆண்டி உடனே கிளம்ப வேண்டியதா போச்சு ஆண்டவன் எப்பவுமே எனக்கு ஃபேவரா இருக்கிறதுல இருந்து தெரியல நான் ரொம்ப நல்லவன் ஏன் வெறுக்கிறீங்க எனக்கு கூட நீங்க குணமா கூடாதுங்கிற கெட்ட நல்லா இல்ல நான் அப்பா வாகறதுக்கு முன்னாடியே நீங்க ஆல்ரேட் ஆக கூடாது அவ்வளவுதான் ஹலோ
வாங்க <laughs> 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 இப்போ ஏதாவது ஒரு அவசரம்னா உனக்கு இப்ப கால் பண்ணிருப்பாங்கல்ல அவங்க அதே தானே நானும் சொல்றேன் ஏதோ அவசரம்னே அதான் போன் எடுக்காம இருக்காங்க அவங்களே கூப்டாக பேச எடுத்து மேடம் என்னாச்சு சென்னைக்கு கிளம்பிட்டு இருக்கோம் கலெக்டர்மா என்ன மேடம் சொல்றீங்க கிளம்புறீங்களா என்ன நடந்துச்சு மம்மிக்கு திடீர்னு பிக்ஸ் வந்து வாயில நொறு தள்ளி என்னால சொல்ல கூட முடியல அதை இப்ப நினைக்கும் போதே எனக்கு உடம்புல நடுங்குது ஐயோ இல்ல மேடம் இப்பதான் அம்மா கிட்ட நல்ல முன்னேற்றம் தெரிஞ்சது அவங்க சொன்ன மாட்டுக்க இது நல்ல முன்னேற்றமா கூட இருக்கலாம்ல இவ்வளவு நாள் பொறுத்து போயிட்டீங்க இன்னும் கொஞ்ச நாள் பொறுத்து இருந்து பாக்கலாமே மேடம் இல்ல கலெக்டர்மா எனக்கு இது சரின்னு படல அவரும் இதெல்லாம் வேண்டான்னு ஆரம்பத்துல இருந்தே சொல்லிட்டு இருக்காரு டாக்டரும் வேண்டான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒவ்வொரு வாட்டியும் ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சு மம்மி முகத்துல இருக்கிற சொர்வ பார்க்கும் போதெல்லாம் நான் தப்பு பண்றேனோனே எனக்கு தோணிட்டே இருக்கு எனக்கு பயமா இருக்கு கலெக்டர்மா மேடம் இதுல பயப்படுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல மேடம் நாம ஆத்தாவோட உத்தரவு வாங்கிட்டு தானே வந்திருக்கோம் நீங்க கவலைப்படாம தைரியமா இருங்க இங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வேலை எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு மேடம் நானும் அங்க வரேன் நாம சொன்னபடி அம்மாவை குணப்படுத்தி கூட்டிட்டு வந்துடலாம் மேடம் இல்ல கலெக்டர்மா நான் முடிவு பண்ணிட்டேன்னா மாத்திக்க மாட்டேன்னு உனக்கு தெரியும் நான் வந்துடுறேன் நீ ஆபீஸ்க்கு போய் அங்க எல்லாத்தையும் பாத்துக்கோ தனியாவா மேடம் வரீங்க இல்ல கலெக்டர்மா என் ஹஸ்பண்ட் வந்திருக்காரு அவரோட தான் நான் வரேன் சரிங்க மேடம் என்னாச்சு அவங்களே இங்க கிளம்பி வராங்களா என்னை ஆபீஸ்க்கு போக சொன்னாங்கன்னு நான் தான் சொன்னல தங்கச்சிமா அண்ணன் சொன்னா கரெக்டா இருக்கும் பாப்பலாம் வாங்கல <laughs> 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 அவங்களுக்கு உதவி பண்ணணும் அப்பா நினைச்சாங்க அவங்க அந்த உதவி வேணான்னு கிளம்பி போயிட்டாங்க அதுக்கு எதுக்கு அப்பா இப்படி உட்கார்ந்துருக்காரு கேளுடி நல்லா கேளு நானும் அதே தான் கேக்குறேன் பதில் சொல்லாம பசிக்கண்டு பசிக்கண்டு சொல்லி உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு நீ யாவது கேளு எப்படிமா பதில் சொல்லுவாரு அவங்களுக்காக அப்பா எம்புட்டோ பார்த்தாரு இப்ப கூட போனப்ப எம்புட்டோ சொன்னாக அவங்க கேட்காம அப்படி கிளம்பி போனா அப்பா மனசு வருத்தப்பட தனமா செய்யும் எப்படி சாப்பிட தோணும் அதுக்கு நாம என்ன பண்ண முடியும் நாம அம்புட்டு தூரம் சொன்னோம் அத அவங்க புரிஞ்சுக்கலண்டா 
அதுக்கு நாம என்ன பண்ண முடியும் சாப்பிடாம இருந்தா எல்லாம் சரியா போயிடுமா அப்பாவுக்கு மனசு கேக்கலம்மா அத அவகல்ல புரிஞ்சுக்கணும் இங்கிட்டு நாம பட்டையா கருந்தா ஆச்சா இப்ப எதுக்கு ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி பேசுறதே பேசிட்டு இருக்கீங்க அது தெரிஞ்சோம் நீங்க இன்னும் சாப்பிட எந்திரிக்க மாட்டேங்கிறீங்களே இல்ல அதான் எனக்கு மனசு வருத்தமா இருக்கு நான் தான் ஒருத்தப் பண்ணிட்டேன் நீங்க என்ன மாமா தப்பு பண்ணீங்க அவகளுக்கு அகத்தியர் குடியில வைத்தியம் பண்ணா சரியாயிடும்னு சொன்னது ஒன்னும் தப்புண்டு எனக்கு தோணல இல்ல அதா அந்த பொண்ணு ஆத்தா கிட்ட உத்தரவு வாங்குறதுக்காக பூ கட்டி போட்டு பார்த்துச்சுல ஆமா அதுலதான் ஆத்தா உத்தரவு கொடுத்துட்டாங்கல்ல இல்ல அத்தா எங்க ஆத்தா உத்தரவு கொடுக்காம போயிருமோனு பயந்து நம்ம ஊரு பூசாரி கிட்ட சொல்லி ரெண்டுலயுமே மல்லிப்பூ கட்ட சொன்னது நான் தான் விடுங்கலாம் <laughs> இப்பதான் புரியுது இது ஆத்தாவோட விளையாட்டு இல்ல எங்க அப்பாவோட விளையாட்டா ஆனா என்ன நடந்தாலும் ஆத்தா கடைசியில காய நகத்த போறது நீதான் மாமா வாங்க சாப்பிடலாம் சொல்லுமா <laughs> <laughs> என்ன பொல்ல போய் சேர்ந்துட்டு ஒரு கால் கூட பண்ணல அனுமடம் கிளம்ப ரெண்டு சொன்னாங்களா அவங்க கூட இப்பதான் பேசின மாலினி அவங்க அவ்வளவு பிடிவாதமா இருக்காக என்ன பேசியும் கிளம்பிய தீர்வண்டு பிடிவாதமா இருக்காக ஒரே குழப்பத்துல இருந்தா ஒண்ணும் பேச தோணல மாமா என்ன புள்ள பேசினாங்க அதுக்கும் மேடம் ஒத்துக்கலையா இல்ல சுந்தரி ரொம்ப எடுத்தறிஞ்ச மாதிரி பேசிட்டாங்க அப்பா ரொம்பவே வருத்தப்பட்டாரு அதுவும் இல்லாம அப்பாதா ரெண்டுலயும் ஒரே பூ வைக்க சொல்லிருக்காரு அதான் மல்லிப்பூ வந்துச்சா ஆமா அதுக்கும் வருத்தப்பட்டாரு ஒருவேளை ஆத்தா வேற ஒரு முடிவ நினைச்சிருப்பா போல நான் உள்ள பொந்து குழப்பலன்னா இந்த பிரச்சனை எதுவும் நடந்திருக்காதுன்னு சொன்னாங்க ஆனா இது கூட ஒரு விதத்துல உனக்கு நல்லதுதான் இனிமே அப்பா அவங்க கூட பேச மாட்டாக வரமாட்டாக நீ கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கலாம் இல்ல ஏன் புள்ள இப்படி சொல்ற ரெண்டு பேருமே நல்லவக ஏதோ சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை தப்பா நடந்துக்க வச்சிருக்கு அத நமக்கு சாதகமா பயன்படுத்திக்க கூடாது புள்ள நான் அணு மாடத்துக்கிட்ட சொல்லி மாமா கிட்ட பேச வைக்கிறேன் சரி அதுக்கு மேல உன் விருப்பம் நான் பொறவு பேசுறேன் சரி மாலினி புடிங்க <laughs> 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 எனக்குறேன் 
அது வரைக்கும் தான் உன் ஆட்டம் ஆடு ஆடு எவ்வளவு தூரம் ஆடணுமா ஆடு நீ வெறும் ஹவுஸ் கீப்பிங் தான் அது உனக்கு ஞாபகம் இருக்கட்டும் உன்னைய வேலையை விட்டு தூக்க எனக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாது ஒழுங்கா நீ தொடக்கிற வேலைய பாரு எல்லாத்தையும் அப்பவே தொடக்கி முடிச்சுட்டேன் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 